还记不记得我们第一次看月亮的时候？嗯。那一次，你是为了刘必定和齐小华的爱情，跟人打了一架，受伤了。那天晚上，我陪着你从医院走出来，我就这么抬头看了一下天。那个月亮，就跟今天晚上的一样，又大又圆。你就是傻，你知道吗？你在医院看病的时候，人家刘必定都已经跟情敌握手言和，推杯换盏了，就剩下你，头上裹着个纱布，还差点捞一处分。你为了帮杨柳追秦老大，一人打六份工，又那时候累的呀，眼睛红的跟兔子一样，都没个人样了。舍不得吃，舍不得喝，天天来蹭我的饭。<笑>你还骗我爸，说你把钱丢了不敢告诉家里，害得我爸每个礼拜都过来一趟请你吃饭。后来。你用攒下来的钱，给杨柳和秦心婷送了一份大礼，结果也没在杨柳那儿落下好端。杨柳到现在心里还怪你呢。你自己说说，你这是真傻呀，还是假傻呀？你怎么就不会想想你自己呢？想想你自己最需要的是什么？我很庆幸，这一次我回到北极，跟你一起奋斗，是你点燃我心里的梦想之火，所以我希望它可以越烧越旺，让我满足，也能带给你幸福和快乐。醒不醒？那怎么了？出事了？没有。回屋睡去，外面凉，别感冒。啊，真是太累了，困死我了。回去了啊。啊，走了就是。带钥匙了没啊？开了。开了。开了。开了。开了。开了。我睡着了，嗯，睡得挺香。还是看月亮呢，我让你看笑话了。咱俩之间有什么笑话？月亮哪天看都行。我努力了。
明天，咱们去把手续给办了吧。孙董，我们要去见省长，是不是得早点去？来得及。这周总不是害怕不敢来了吧？他约的我，我还能惯着他？呀呀呀呀！来了来了来了来了！什么？来了楼上楼上。啊，我一会儿还有会呢。差气儿，想认输了？缓一会儿，缓一会儿，缓一会儿，咱们再来一局。我就好好练练基本功吧。啊，你听话，这刘少。哎，慢点，怎么走了？咱们俩还没分出胜负来呢，你走什么呀？啊？小姐们，碎了。周总。不然就算了吧，算了。他抗击打能力不如我，对，确实不如您。没过瘾，你上来陪我打。我抗击打能力还不如他呢。刘省长，杨柳那大阴谋家快把我给逼死了。你别那么夸张，杨柳算什么大阴谋家？他要是大阴谋家，那你就是大野心家。有事说事，实事求是再说，别给我夸张。我是实事求是，我真的，我我真的，我分分钟我让杨柳给逼死。死也不会死这么快吧？怎么的？要突然送我个惊喜啊？不是刘省长，你怎么还跟我开玩笑呢？你不知道，那杨柳那个狠呐，那省里的分家文件还没到达呢，他先宣布分家了。到了到了，坑了我一把。他早就投资南柴了，进行那个发动机生产线的改造。他还打了白条，从我们这儿骗走了一万五千台发动机，连定金都没付啊！喂，这不是意料之中吗？啊，这有什么奇怪？这不都是市场行为吗？他，他这叫不讲武德呀！他这太不厚道了，这市场行为这个。德平，我可警告你。啊！你不能说市场有利了你就去抢市场，市场没利了你跑来找省长，对吧？你要找我急着汇报的就这个事儿呗。行了行了，我都知道，你们回去啊自己协商解决，解决不了的，拿到市场博弈去，杀个三五回合，人仰马翻，怎么都行。我主要不是说这个事儿，我要向您汇报那希望自控股权的事儿。哎。你不是希望自控第一大股东吗？这跟杨柳还有汉中集团有什么事儿啊？这杨柳啊，暗中受让了六千多万股的国有股权，跟我明说了，他要跟第二大股东达摩产业合作，用华尔街美国资本之手宰杀我们北京。你说他怎么想
，到底什么情况？说说吧。这东西一万多，咱妈让我大气些。我咱妈，那是我妈，送你的。别别别，这太贵了，我可不敢要。哎，这再贵能比得上情谊吗？这情谊是无价的。情谊无价？你不会心疼的五脏俱焚吧？这不能，绝对不会。中国人民富起来了，这心脏啊也大大的增强了。那你正好你的，你去增强心脏去。不是，送。送你的，刘省长，你说那杨柳怎么能这么干呢？您设想一下，如果杨柳和汉仲当真把这六千两百多万股的国有股权，转让给了简杰克的达摩产业，那将是什么局面？那还有我和北极什么事儿啊？不白忙活了吗？刘省长，您是了解我的，我不是为了自己，我为了创造一个咱们汉江的、咱们民族的伟大企业。我付出了多少艰苦卓绝的努力啊！小兵同志，怎么样？现在也知道这市场的复杂性了吧？啊！不要以为啊，这个市场都属于你的。你看看，杨柳和汉中，现在这不把你这脖子给掐住了吗？这是不是个教训？是教训，大教训。我恨不得把自己枪毙了。那你下一步准备怎么办，刘省长？你得让杨柳和集团顾全大局啊！怎么顾全大局？让他们把股权转让给我们。刘省长，只有您出面了。孙董事长，我凭什么要出个面呢？啊！您不是省长吗？我，我省长不是为你们北极一家企业挡的吗？郑和平，你这胆子也太大了吧！其实啊，和平，你和北极还有另一个路好走的，那呢，就是。重回汉中集团？不不不不不，那绝不可能！怎么不可能啊？你想想啊，在希望控股上，你这是第一大股，杨柳是第三大股，你们两个把股权合起来，简杰克还有达摩产业，还有戏吗？但是刘省，不不不，苏和平，你听我把话说完好不好？红星重装，这都没有问题的。可以让呢，汉中集团出面整顿，而南柴厂呢，就交给北极股份。你们争取的，做专业发动机的大制造商，做成呢，在国内海外最大的龙头企业，这不也是一个伟大的企业吗？是，是。但是汉中集团啊，整合不了红星重装。汉仲和红星在市场博弈了十五年了，人西川省国资委也绝对不会同意咱们汉仲吃掉人家红星的。怎么不可能？我看完全可能。我们省啊，跟西川省啊，搭建了一条呢战略合作框架。我们省啊，这腾龙换鸟，劳动密集型产业呢，要向西川逐步转移的。所以。咱们北极进西川，汤家河他挡不住了，是吧？没错，西川国资委包括汤家河，这都要要服从服务于这个战略合作的大局。可是刘省长，嗯，人陈主任是让你帮忙帮我们北极协调的。北极，北极，我告诉你，北极汉中在我眼里这都是一样的。我一视同仁，好不好？行，但愿一视同仁，但愿吧。和平同志，和也好，分也罢，这都不是目的。我们的目的，就是要在市场经济的条件下，发展壮大自己的企业。是，是。嗯，和平同志，如果你同意留在汉中
，我可以跟省委建议，让你呢兼任汉中集团的副董事长、党委副书记，在班子里嘛，排名第三，紧摆在那杨柳和周导之后，好不好？刘组长，您您您别说了，我不是要来当官的，我是要做事儿，我宁愿在市场上被杨柳和汉中集团打败。我也绝不投降。那你找我来干嘛呢？啊？走走走走走走！我没工夫陪你烦。那您能不能给杨柳打个招呼，让他别和简杰克联手啊？市场的事情，自己到市场不一绝。去吧。那我走了，吴省长。说的，你们手上的那笔股权，打算怎么办呢？当真要转让给简杰克的打磨产业吗？杨柳，我请你跟我说实话。刘省长，我有三个方案，您听一下。第一，把股权转让给简杰克，让打磨产业吃掉北极。第三，谁也不给，自己留着，以小博大，制约他们双方。您看这三个方案，哪一个更好？我个人的意见，我觉得第三种啊是最好，达摩产业没戏，对孙和平呢，也要有个约束。至于孙和平这种疯子，必要的时候，哈哈，还真得念上几张紧箍咒了。不过。简杰克已经过来了，昨天晚上和周道谈了一夜，初步达成了协议。杨柳，有个话我现在得先跟你说清楚。对于孙和平和北极，你下手的时候给我心里有点数。博弈也不能不顾全大局，让渔人得利。那刘生展，您的意思呢？我的意思，我的意思你不知道吗？啊，你给我看着办吧。我相信你的智商情商。<笑>好，孙和平同学，那就让我们放开手来博弈吧，让历史来证明，汉中集团和北极股份谁将最终成为一个伟大的传世企业，谁将笑到最后。当然是我们北极，我们北极卧薪尝胆，砥砺前行，将来会得到更大的市场。走着瞧吧。这怎么和我没有关系？金局长手上的六千两百万国有股已经转给我们汉中集团了。我现在也是你希望自控的股东了。汉中集团和达摩产业在希望自控的股权合起来，已经超过了你第一大股东北极股份。后面的博弈将会非常的精彩。我也不瞒你，孙总，我们汉中集团呢不排除和达摩产业合作。我们也不排除以合适的价格把这笔股权转让给简杰克的大摩产业，作为一笔有利可图的生意
，他打不通您电话就找我，说一定要见您。刚才向王院长汇报工作，把手机关了。那他现在人呢？人在哪儿呢？啊，已经送医院了。这宋和平，简直就是个疯子。喂。喂，什么情况？给你打电话打不通。我出车祸了。你在哪儿啊？在医院。我这就过来。师傅。怎么回事？怎么连人都看不住呢？对对对，这这事确实赖我，一个人在门口，早就没看出来他走了。那一个人走了好几条街，那警察说他闯红灯，当时人司机没刹住，给撞上了。哎呀，是，在哪儿啊？这这这这这，把股权转让给达摩产业不能考虑啊！达摩产业今天是孙和平的对手，明天就可能是我们的。这里面有个面对未来的问题。孙和平的失败是注定的。但是不能败在我们借刀杀人上，我们的刀尤其不能借给具有掠夺性的海外资本。不是老杨，你怎么能说变就变呢？你要这样的话，你让我怎么跟那个简杰克去交代？不用交代，就说我和董事会不同意。汉众集团的董事长是我不是你？<笑>我说呢，老杨，你一直躲着不见那个简杰克。感情你是留着这么一号手呢啊？刘省长啊，不希望股权落到简杰克手上，明确说了，南柴不算。下一步考虑把林业机械厂或者道路机械厂划转给我们汉州集团。我们争取一下，让刘省长也别考虑了，两个都要。啊，对对对，一个是上市公司，一个正准备上市。照你这么说，我们不但没亏，反而还多赚了一个上市企业。我早说了，听话的孩子有糖吃。<笑>行啊，老杨，真是服了又，啊？什么时候那么老远啊？哟，哭了！哟，你一大男人哭什么呀？医生不是说没大事吗？这后怕。你这样，你先去给他找一个安静的病房住着，还有好多事呢。我先走了。那孙总是这样，你还说嘛去？那孙总不是要去见国资委陈主任，还没见着吗？那那你去见啊？我不去，你去啊？那那还让你去，我不去。你在这守着吧，别哭了啊！好。医生，谢谢啊。孙和平这个同志啊，精神可嘉，就是有些沉不住气。哎呀，陈主任，孙和平，孙和平是怕杨柳整他。他说：“这杨柳要是跟简杰克联手了，那我们北京麻烦就大了，那就更加没有办法保证国有资产的保值增值了。所以啊，为了国有资产的保值增值，我也得支持你们北极啊。那就赶紧阻止杨柳把股权转给简杰克呗。”钱平，这个你就放心好了。杨柳他是什么人啊？你和孙和平都是他的老同学，你们还不知道吗？杨柳多讲政治。你说杨柳会和简杰克搅到一起吗？我觉得不会，但孙和平不这样想呀。他说：“市场博弈哪来那么多政治？”他原话。你看看，这就是孙和平和杨柳的区别。那所以杨柳能够成为副省级后备名单，孙和平就不可以啊。但是孙和平他是一位难得的优秀企业家呀。钱平，我告诉你。
，杨柳已经向刘省长明确的表过态，希望司空那六千万股他是不会转让给简杰克的。真的？他要自己留着。他要干什么？留着跟我们敲合算账。哎呦，这不行啊，陈主任，您得帮我们把这要回来。哎呀，行了，两边能这样相安无事就不错了。那，那这西川省国资委汤家河那儿，你转告宋和平，这件事情已经解决了，刘省长亲自过问的。你让他在医院好好养伤，过几天我去看他，有些情况会当面告诉他的。行，那那我告诉他了。好，谢谢陈主任。那您忙，我先走了。好，谢谢陈主任。谢谢。Game over， 一切都结束了。这个红星呢？你就别想了，唐主任，我们打磨产业啊，可是来自华尔街啊。是是是是，但是我的上级领导他不是来自华尔街啊。这件事情啊，和你的上级领导有有关吗？当然有关系了。我的上级领导要我尊重任延安和红星的选择，就是说把红星的国有股权转让给北极。是。有没有商量的余地了？不好意思啊，真没想到，这一局我会离开牌桌，会输在孙和平的手上。这个很正常嘛，牌桌上没有永远的赢家。中国的许多事情，真是透着神秘啊。真让人难以琢磨。有时候，似乎很难吃到嘴的前额肉啊。你有意无意的张了张嘴，偏偏就吃到了，就像做梦。嗯，有时候，惊火慢火，炖一只鸭子啊，呃，炖到鼠头上桌，鸭子却飞了<笑>。呃，是有这种情况存在啊，因为这里面有一个机遇问题。唐主任，嗯，你有可能错了一个错误的选择。行了，这样，咱们呢就不再谈这个了啊。既然任延安选择了北极，那就是北极了。唐主任，你就不怕北极夸财拖累红星啊？你知道吗？汉中以闪电速度拿到了，希望磁控这六千二百万国有股权，就是想逼死孙和平的北极啊！未必吧？好像你亲自跑人家家门口，也没有见到杨柳吧？说了，这事儿还真是有一些怪啊。嗯，本来谈定了，嗯，杨柳。却也没有批准这笔交易，这是为什么呀？所以说，娟，你呀、啊，还是对中国不够了解。你回去啊，向我这老同学问好啊。你不去看他，要是你，他能躺在医院？不，你这叫什么话啊，钱平？你是来兴师问罪的？算了，不敢不敢，我就是替孙和平和北极来向你表示致意的。向我致意？你呀、啊，现在也学得跟孙和平一样，说话阴阳怪气儿的，不用那么客气啊。和平既无大碍，我就不去看他了，免得俩人一见面又忍不住火他吵起来，不利于他养伤。放心吧，不会了，你那么大度。那和平看到你感激你还来不及呢，怎么办？你都知道了。是啊，国资委陈立娟主任高度赞扬了你跟集团的博大胸怀和气度。刘省长还充分肯定了你，说杨柳书记
，政治上强，大事不糊涂。就是嘛，钱平，你说我从大学时代到今天主持大型国企集团工作，我什么时候糊涂过？是是是。你告诉和平啊，好好养一阵子，别着急，等伤好利索了再分家也不迟。行，我给他带到。这家伙是不是特别迫切的想分家啊？哎呀，那还不是怕煮熟的鸭子又飞了吗？就算飞了，我相信他也能从病床上跳起来，一把把那熟鸭子抓住。你看看，怎么说呢？还是你最了解他吗？还有你，你现在都成孙和平的化身了，他就算躺在病床上也不误事儿啊。哎，你转告孙和平，我杨柳耳畔也一直回荡着。那些崇尚真理的声音，我知道。我一直就说我杨柳师兄是不会当汉奸的，我一直这么劝他来。你说我怎么就成汉奸了？这话我听着特别来气。你不知道孙和平跟我吵架说那些话，没人敢那么跟我说话。我气得我浑身直哆嗦，我我逼他的心我都有。哎呀，你俩什么关系啊？那打断骨头连着筋，他也只能跟你撒娇啊。那不叫撒娇啊，啊，那叫狂妄。算了算了算了，不不和你说这些了。现在就都是那等家了都。<笑>这么说，北极真的要回来了？这还有假、啊？师傅，我说过的话，我啥时候不算数了？和平啊，这些年真的难为你了。事儿还没完呢，就在现在啊，那钱明还在跟那杨柳在谈呢。也不知道我这老同学要有什么诡计要耍，哎呀，师傅啊，你是不知道杨柳的厉害，这要一般人啊，早被他捏死了。记着，你不是一般的人。护士，拿针头了。齐总，齐总，你回来了。你怎么来了？齐总，我是专程来给您赔礼道歉的。哼，是那个马姨让你来的吧？啊，没有没有没有，这事儿啊，跟马姨真是一点关系都没有，都是我一个人犯的错。看样子，你这回是吃上软饭了。是，嗯，也也也也不是。我听说你又去监狱采访了，怎么，准备再写一篇更轰动的？啊，齐总，哎，您这话说的哪儿啊？我不是去赔礼道歉了吗？我也得跟刘总赔礼道歉呀、啊。那刘总接受你的道歉了吗？刘总，人家大人物，不跟我们一般见识。我跟你说，我是个小人物，我肯定会跟你们一般见识的。尤其是那个马姨，啊，齐总，齐总，您大人不计小人过，你肯定会原谅我，对吧？现在所有情况呢，就是这样，一切尽在我们掌握之中。好，钱总啊，辛苦你了，没耽误事儿，该表扬啊。你表扬我干什么？你该谢谢你自己，你知道吧？这叫悲剧的力量，因为你受了伤，所以博得了同情。同情？哼，哎呀。哟，没事吧？疼不疼？我不用不用，哎呀，一喘气就疼。那杨柳，那杨柳，那铁石心肠，不能对谁同情。得感谢刘省长，把杨柳跟那汤家河给拿住了。险胜啊！哎呀，还是低点，放低点吧。低点低点。你既然知道了，以后就别再抱怨刘省长了。人刘省长对我们挺好。对啊，那刘省长表面严厉，嘴上不说，心里面啥都有数。是啊，这回帮我们不少呢。对啊，哎呀，这次我是看清楚了，汤家河，你说这什么东西？这不就卖国贼吗？行了，咱们今天不声讨卖国贼啊，谈工作。要离开集团了，好多具体的准备工作，我们研究一下。这是专门替你选的花，祝您永远健康漂亮。少跟我来这套。哎，对了，你那个文章里面写的什么“相爱到永远，你侬我侬”，到。
到底是刘必定胡说八道，还是你们乱写的？齐总，这事儿吧，刘总他也没权胡说，我们呢也没权胡写。那你跟我说说，哪些是他胡说的？哎呦，齐总，我就知道，你肯定会给我一个解释的机会，真是太感谢了。好好解释啊，解释的好还行。解释不好，咱们法庭上见。哎，得嘞，得嘞。还有一件事情我要提醒一下啊，这简杰克虽然在红星股权上面失了手，但是呢，他现在还是跟我们在一条船上。只要他跟达摩产业有点什么动作，那我们这艘船就会震荡。没错，这个达摩产业现在还是我们希望自控第二大股东啊。是啊。所以啊，我们得好好研究一下，怎么跟简杰克化敌为友。和达摩产业化敌为友，不是能可能吗？是啊，这不可能吧？啊，有什么是不可能的？我昨天晚上睡觉的时候，我也没想到我我我能断两根肋骨啊！再给我递一点。哎，咱们好好研究一下，想个方案出来，想一个能够跟达摩产业合作共赢的方案。弄好了，咱们带着方案。去上海去拜会你姐姐哥。行。你上哪儿去呀你？这边回去一下。为什么呀？哦，大的小的。We have done a lot of trade with the okay. new company. Our purpose is to explore a possibility. Look, look, look. You're just a little company. We're in the modern world. We're completely digitalized. Yes. We're in the middle of the world. 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 We lost the game. We suffered a major setback and destroyed many years of hard work. We lost to a couple of nationalists. Tang Jiehe is a bastard. I never thought that he was going to be able to push me away from the poker table and then let Sun Heping and Bei Ji win. Sun Heping and his secretary came to see you. What exactly did they want? Well, losers don't usually get paid a lot of respect, right? That should be pretty clear. But we still got some Xiwang Zikong and Hong Xing Zhongzhuang. That's going to cost them some turmoil. So are you going to stir the pot with Sun Heping? No, 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 no. Capital is rational. There's no hate, only profit. So our main interest now is? Disembark. Withdraw strategically from Xiwang Zikong and Hong Xing Zhongzhuang. ASAP. Guests are coming. Okay. Sun 先生，我能否先请教您一个有趣的问题？有趣的问题，好，您请问，您和北极是怎么获得红星种庄的国有股权的？这里面是不是有什么不可言传的秘密？直白的问一句，你们给了汤家和什么肥大的承诺呀？肥大的承诺，不是肥大，是伟大。我们的承诺就是把红星种庄。改造成国际一流的伟大企业，是不是这样，千平女士？对，我们就是用这个承诺打动了任延和汤家和。笑死我了！这有什么可笑的？不，您是发现了什么秘密吗？那那那那那，我没有发现什么秘密，只是……算了，我我不说了，简先生。我们这一次啊，是带着一片真诚之心，来跟你谋求合作的。我希望你们达摩产业能出人，担任希望自控的 CEO， 并组建高管管理团队
进行经营管理。哼，孙先生，你你说什么？希望自控让我们来经营？这么大的事情，你们北极董事会是否讨论过呢？啊，我们董事会已经讨论过了，大家一致同意孙董的意见。而且啊，这次跟你们揭幕也是孙董提出来的。他一直在跟我们强调，说要打造一个伟大的企业，就必须要有不同于常人的博大胸怀，一定要善于利用和吸收好的经验。但是孙先生，我们在资本市场上可是对手啊。但这不妨碍我们合作，因为我们有共同的利益。我知道你们有着一流的管理团队，成功的改造了不少的企业，比如说这个德国的 MG 液压公司就是他们管理的，对吧？选择时的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多敏感中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算你想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中喷涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的自己。向前去吧。